അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബർത്ത്ഡേ കൻ്റെ ഇളാമൻ്റെ മോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് കേക്കാണ് ഒന്ന് ബദാം ഓറഞ്ച് മിക്സും പിന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് സ്ട്രോബെറീൻ്റെ കേക്കുമാണ് വെളാമ പെട്ടെന്ന് വൈകുന്നേരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അപ്പം രാത്രി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങാനും പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് പിന്നെ ഈ കേക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്ത എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളിൽ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യശൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിയിൽ വെച്ചത് അത് ഇന്ന് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനി പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിന്നാം അപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് പുതിയത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും ഇതേപോലെ അരിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും പഴുത്ത് വരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ആത്തച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആത്തക്കായി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്തച്ചക്ക എന്ന് പറയും നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക എന്നുള്ളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ മുട്ട ഞാനിപ്പം മൂന്നെണ്ണമാണ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി പതിഞ്ഞ് വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം മൂന്ന് മുട്ടയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ അളവിലുള്ള ആ ഒരു സെറ്റിൽ അര കപ്പോളം പഞ്ചസാര ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാനിപ്പം യെല്ലോ തീമിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ബദാം ഓറഞ്ച് മിക്സ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മൈദ ഞാനിപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പിൽ ഉള്ള മൈദയാണ് എടുത്തത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാടങ്ങ് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഹൈ പൾസിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പത അങ്ങ് അടങ്ങിപ്പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് ആ ഒരു ബീറ്റർ കൊണ്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വൺ പൾസിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇത് നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രേ കുറച്ച് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ സൈഡിലും നടുക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിലാണ് വെക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള ആ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തെടുത്ത് മാറ്റണ്ട കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ല തണുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പം ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പം സ്ട്രോബെറീൻ്റെ ഒരു കേക്കും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് അത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ റൗണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഇനി അവിടെ നിന്നൊന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഫിയോണൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തത് ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാവും രണ്ട് കേക്കിലും ഫ്രോസ്
കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തേലും ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്രീം ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്കൂപ്പ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം മുകളിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ക്രീം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോ ഫ്രീസറിലോ വെക്കണം ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ക്രീമും ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കണം ഞാനിപ്പം യെല്ലോ കളറിലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നല്ല കളറും ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സോസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സോസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡറും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡറും മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കണം കട്ട ഇല്ലാണ്ട് നല്ലൊരു ലിക്വിഡ് ആക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കി കാച്ചിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാവുന്നതിന് തിളച്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കപ്പോളം പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു ഈ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു പാട പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് തിളച്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് തിക്കാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ പാടയൊക്കെ അങ്ങ് മാറി നല്ലൊരു കളറായിട്ട് വരും നല്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളറായിട്ട് വരും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബട്ടറും അതുപോലെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു സോസ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിളച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഉണ്ടാവും ബട്ടർ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഈ ബട്ടർ ഇനി അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ആ ചൂടിൽ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവും നല്ലൊരു ഷൈനിങ്ങും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സോസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുത്താൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായി വരും അപ്പോൾ ഇനി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാനിപ്പം കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫൈനൽ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം അപ്പം ഫൈനൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ആ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാം ഓറഞ്ച് മിക്സ് കുറച്ചൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കളറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു യെല്ലോ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം സ്ട്രോബെറീൻ്റെ അത് ഞാനിപ്പം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൈഡിലൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രോബെറീൻ്റെ കേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ റെഡ് വാനില കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ആ ഒരു സ്ട്രോബെറീൻ്റെ കേക്ക് കുറച്ച് ക്രംസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സൈഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ഡിസൈൻ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കേക്ക് ക്രംസ് ഡെക്കറേഷനും പിന്നെ ഒന്ന് യെല്ലോ തീമിൽ തന്നെ കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പം അത് ഞാനിപ്പം നന്നായിട്ട് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിലുള്ള ആ യെല്ലോ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഒരു ഫിനിഷിങ് ശരിക്കും വന്നില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും അപ്പം പക്ഷേ
അങ്ങനെ സ്ട്രോബെറീൻ്റെ കേക്ക് ഞാനിപ്പം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ഇതിലേക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുണ്ട് സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ക്രംസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് സൈഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുകളിലുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി എസൻസ് സ്ട്രോബെറീൻ്റെ ആ ഒരു സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്രീം ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കളർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി കേക്കും റെഡിയായി അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോബെറി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗാർണിഷിങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നാളെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അവൾക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ തരാം കേട്ടോ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ടാറ്റ